Good morning. I'm Marcia Harris, and I am the lead general engineer for the Explosions Group. Y buenos días. Mi nombre es Marcia Harris, y yo soy la ingeniera principal para el grupo de explosiones. I will be speaking today about dust explosion propagation basics. Voy a estar hablándoles hoy sobre eh, la propagación de explosiones de polvo. Most everyone is familiar with the fire triangle. Me imagino que todos ustedes estén familiarizados con el triángulo de fuego in which you need fuel, such as coal dust, oxygen, and an ignition source. Donde necesita eh, combustible como el polvo, eh, la fuente de emisión y el oxígeno. For explosions, we have the explosion pentagon. Para lo que es explosiones, tenemos el pentágono de explosión. It is similar to the fire triangle in that it requires a fuel, oxygen, and an ignition source. Es similar al triángulo de fuego sobre cual necesita el combustible, oxígeno, y una fuente de ignición. But it also requires confinement of the dust and dispersion of the dust. Pero también esto requiere confinamiento del polvo y dispersión de polvo. Confinement of the dust is provided by your mine entries. Confinación del polvo eh, lleva, se lleva a cabo a través de la entrada de la mina. And dispersion of the dust is usually provided by your ignition source. Y dispersión de polvo normalmente eh, viene a resultar de parte de la fuente de ignición. I'm going to discuss the basics um, of a propagating explosion. Vamos a hablar sobre eh, propagación de explosión y lo básico. In which you start out with a dust layer. Donde uno comienza con una capa de polvo. Here it is shown on the floor. Aquí se muestra en, en la superficie. But it can be on any surface. Pero puede estar en cualquier superficie. This includes the roof. Incluye lo que es el techo. Ribs, cribbing, and or belt line. Toda la línea de la cinta de basado o el techo, paredes, o cualquier apertura. If there is an ignition, Si hay una fuente de ignición, and this can be from um, bits striking on rock, y esto puede ser con algunos par partículos de esto que eh, hagan contacto con piedras, or welding, o soldadura, it creates a shock wave or pressure front. Esto eh, crea un, eh, lo que es onda de explosión o frente de presión. This pressure wave or shock wave will lift the dust off of all surfaces. Este estruendo de eh, explosión o de onda va a levantar el polvo de todas las superficies que esté. The flame from this ignition then ignites the, the suspended dust. El fuego de esta eh, ignición entonces ya enciende el polvo que está suspendido. 
This, in turn, creates another shock wave, which entrains more dust. Esto continúa creando más onda de explosión o estremecimiento, cual levanta más polvo. And this process can keep repeating, thus propagating an explosion. Y este proceso continúa repitiéndose o puede continuar repitiéndose para pro, propagar o crear una explosión. Next, I will discuss how to prevent the coal dust explosion. Próximamente voy a hablar cómo se lleva a cabo la prevención de explosiones de polvo de carbón. The primary method we use is to distribute rock dust in a mine entry. El método principal que usamos es distribuyendo eh, la, el polvo de piedra a través de la entrada de la mina. The rock dust inerts the coal dust. Eh, la piedra de rocosa eh, va con la fría. By acting as a heat sink in the explosion. Y entonces eso actúa como eh, parte de lo que es el calor necesitado para la explosión. In the photo, you can see that the rock dust is applied to all surfaces. En la fotografía usted puede observar que la piedra rocosa está aplicada a todas las superficies de la mina. And that includes the roof, the ribs, as well as the floor. Eso incluye el techo, las costillas, y a igual al piso. In the United States, we have regulations concerning rock dust and what is acceptable. En los Estados Unidos tenemos ciertas regulaciones de acuerdo con eh, el polvo de roca o de piedra y qué es aceptable. One part of the definition is that you must use pulverized limestone, dolomite, gypsum, etc., preferably light colored. Eh, una parte de la definición es que eh, debe usar caliza, dolomitada, yeso, anidrita, lutita, adobe o algún tipo de eh, color claro, inerto y pulverizado. The light color is not essential. It does help with um, determining how much rock dust has been applied. El color claro no es una cosa, no es la parte principal, pero sí ayuda a determinar cuánta eh, piedra de roca está ha sido aplicada. We also have a size requirement for the rock dust. También nosotros tenemos un requisito del tamaño del de eh, polvo de roca. And that is that it must all pass through 200 mesh, or I'm sorry, a 20 mesh sieve. Eso quiere decir que todo debe pasar a través de una malla de 20. And 70% must pass through 200 mesh sieves. Y el 70% debe de pasar a través de un tamiz de malla de 200. The particles also must be dispersible into single particles. Los partículos también deben de poder dispersarse en partículos eh, singulares. So that when they become wet and then are dried, they can still disperse. Para que cuando cuyos partículos al mojarse y volver a secar, no se adhieran ni formen una masa aglutinada. Rock dust must also contain less than 5% in combustible material, or I'm sorry, combustible material. Polvo de roca también tiene que contener menos de 5% de material Eh, combustible. And rock dust must contain less than 4% silica content. Y polvo de roca debe tener menos que el 4% de silice libre o combinado. We have examined the rock dust size and how it affects the nerding. Nosotros hemos examinado el tamaño del polvo de roca y cómo afecta la minería. For instance, some of our rock dust meets the size criteria, but does not inert. Por ejemplo, algunos de la eh, 
polvo de roca cumple con el criterio de tamaño que no tienen la capacidad para inertizar. Upon examination uh, to discover why this is occurring. Cuando nosotros hicimos exámenes para uh, darnos cuenta por qué estaba ocurriendo esto. We have found that these rock dust have a lower specific surface area. Dimos cuenta que esta eh, polvo de roca de piedra tiene un área específico menor o más bajo. Which means that uh, these particular rock dust have less fine material or um, it's coarser in nature. ¿Qué quiere decir esto? Que esta eh, polvo de piedra de roca tiene menos partículas finas o es un poquito más grueso por naturaleza o normalmente. To demonstrate that, I have a graph here that shows various samples that were collected from mines. Para demostrar esto, le he puesto una gráfica aquí que eh, muestra diferentes eh, partículos o ejemplos que hemos eh, adquirido de diferentes minas. The yellow samples here show that Um, these are the samples that were collected from the mines and to demonstrate the variety of particle size distribution. Y los ejemplos amarillos aquí son los diferentes ejemplos que hemos colectado o adquirido de minas y muestra las diferentes distribuciones de tamaño de los partículos. Samples that are to the right of the vertical line meet the size definition. Los ejemplos que muestran estar a la derecha de la línea eh, cumplen con la iniciativa del tamaño. But if you notice in the lower right quadrant are three red triangles. These are samples that did not inert in our 20 liter chamber. Pero si usted nota en el cuadro de la derecha inferior hay tres triángulos rojo, estos fueron cuales no cumplieron con los requisitos. The reason for this is that it is a coarser dust. La razón por esto es que este polvo es más grueso. With the fine material removed. Con el material más fino removido ya. When looking at the specific surface area, As you can see, at 2,300 centimeters squared per gram. Cuando mira al área específico, usted puede observar que a 2,300 centímetros por gramo. All samples tested in our 20 liter chamber are inerted above the horizontal line. Todos los ejemplos en nuestro resultado de la cámara de 20 litros cayeron por arriba de la línea. These are the green triangle samples. Estos son eh, los triángulos verdes. So we recommend that a rock dust has 2,300 centimeters squared per gram specific surface area in order to operate properly. Entonces nosotros recomendamos que el, el polvo de piedra tenga 2,300 centímetros cuadrados por gramo para operar correctamente. Also, as we had discussed earlier in examining what propagates an explosion, we look at the rock dust dispersion. También como hemos hablado antes, ¿qué, fue lo que, ¿qué es lo que puede provocar una explosión de polvo de tierra? Habíamos examinado esto anteriormente. So the rock dust must be able to be suspended with the coal dust by the shock wave. El polvo de roca debe quedar suspendido con el polvo de, de carbón por la onda de explosión. And in separate particles. Y en partículas individuales. I have a demonstration here using a can of air. Como una demostración que pueden observar usando una eh, Lata que dispersa aire. In this first example, en este primer ejemplo, you can see that as 
you can see that as the researcher was spraying the air, no dust was um, being dispersed. Usted ve que eh, el, eh, la persona que estaba conduciendo el experimento estaba eh, echándole el aire y no salió ningún polvo. No se dispersó. This dust has absorbed moisture either from humidity or dampness already on the ribs. Este polvo ya ha absorbido eh, humedad por la misma humedad que existe en el aire o a través de los soportes. However, we have developed anti-caking treated rock dust. Pero no obstante, nosotros hemos creado eh, polvo de roca que eh, está anti-estático que no eh, se levanta. Which resist caking and are dispersible. Que eh, son dispersables y resisten eh, cualquier tipo de eh, movimiento fuerte. Here is a demonstration of that rock dust. Y aquí está una demostración de ese polvo de roca. These two examples are these two examples are side by side in the same entry. Estos dos ejemplos están lado a lado en la misma entrada. When rock dust that's not treated is exposed to moisture, it will cake. Cuando eh, el polvo de roca está expuesto a um, lo que es la humedad que no ha sido tratado se hace eh, como una fabricación de tipo que These two examples are two different rock tests that were exposed to moisture and then dried. Estos dos ejemplos están lado a lado y muestran la diferencia de la exposición a la humedad. In this slide, you can see that we have done a simple caking test. En esta diapositiva, ustedes ven que hemos hecho un, eh, una prueba de aglutinamiento simple. And in the top example, you can see the untreated rock dust. Once it is exposed and stirred with water and then allowed to dry, it cakes. Y usted ve que en el ejemplo que está arriba se mezcla con polvo de roca no tratado y entonces se, cuando se seca se aglutina. The bottom picture shows a treated rock dust that's been exposed to moisture, mixed and dried. En el ejemplo que está en la parte de abajo de la diapositiva muestra el polvo de roca que ha sido tratado donde se ha mojado y se ha dejado secar. You can see that the treated rock dust uh, resists moisture. Usted ve que el eh, polvo de roca tratado tiene resistencia sobre la humedad. We've also examined how to determine if a rock dust is dispersible enough or not. También hemos, hemos podido examinar si una eh, polvo de roca es dispersionable o no. The definition specifies that it must be dispersible by a light blast of air. Tiene que ser dispersable por un eh, leve movimiento o aire o viento. We have created a dust dispersion chamber in which we apply a repeatable pulse of air. Nosotros hemos creado una cámara de dispersión de polvo donde nosotros aplicamos eh, el pulso de polvo repetidamente. This way we can compare rock dust against our reference rock dust to see how they disperse. De esta forma podemos eh, comprobar 
eh, lo que es el polvo de roca contra nuestra dispersada polvo de roca para ver cómo se dispersan uno y otro. Our reference rock dust has been used extensively in large scale testing at the former Lake Glen experimental mine. Nosotros hemos usado en la mina experimental de Lakeland nuestra eh, roca de preferencia o de referencia que hemos usado preparado. Mm. I just want to point out here, we place the rock dust in a tray and the pulse of air comes out over the, tr the rock dust. Nada más quisiera señalar de aquí que nosotros ponemos el polvo de roca en una bandeja y las pulsaciones de viento o de aire salen y de ahí directamente por arriba del polvo. Okay. On this slide we have a couple examples of some of the dispersion tests. En esta diapositiva tenemos unos cuantos ejemplos de las pruebas de dispersión. On the left, you have a treated rock dust A. En la izquierda tiene eh, el polvo de roca tratado A. The non-treated, um, let me see here, the non-treated with no exposure to water is in red. Y la no tratada sin ser expuesta agua y secada está en rojo. And this is the dispersion that we compare against. Y esta es la dispersión contra cual nosotros comparamos. However, when it's been exposed to water, such as in the black, no obstante, cuando ha sido expuesta al agua, como en la línea negra, after it has dried and been dispersed, there's very minimal dispersion. Cuando se ha secado y se ha dispersado, hay muy poca dispersión. However, when you treat the rock dust so that it is hydrophobic, pero cuando usted le da el tratamiento al polvo de roca para que sea hidrofóbico, it actually has better dispersion than the original. Tiene, se esparza o dispersa mejor que la original. We have another example of rock dust B. Tenemos otro ejemplo de eh, polvo de roca B. This reacts similarly, although when it's wetted, it does not disperse at all. Es similar a la otra, pero en este caso, cuando está mojada, no se dispersa de ningún, en absoluto. Our future efforts have focused on treated rock dust so that um, it does not cake, however it is more fluid. Sí, nuestros esfuerzos futuros se ha enfocado en el polvo de roca tratado para que no se aglutine y funcione más fluido. There is some concern that it may be more fluid and contribute more to respirable dust. Hay alguna preocupación de que contribuya a las mediciones de polvo respirable. The rock dust and the treated rock dust are both considered nuisance dust. dust. Los dos, el polvo de tierra y la tratada de las dos se consideran como un polvo molesto. So we are concentrating on developing a method to apply the dust, in which case it will not be respirable downwind. Entonces estamos tratando de desarrollar un método para que el polvo de roca no sea respirable a través del viento normal. Or during normal operation. O durante operaciones normales. We're examining foam rock dust. Estamos examinando I'm sorry, this is your interpreter. Could you repeat that? Uh, we're examining a foamed rock dust. Estamos examinando una eh, polvo de roca de espumado. So that this rock dust could be applied wet, yet dry. 
para que este polvo de ropa se pudiera aplicar mojado. So that when it dries, it can still remain or retain dispersibility. Para que cuando seque, todavía pueda mantener su dispersibilidad. Again, uh, rock dust is the primary defense against explosions. De nuevo, el polvo de roca es la defensa principal contra explosiones. Um, you can see uh, a couple examples here of two different types of rock dusters. The one on the left is a trickle duster that will release rock dust periodically uh, in small quantities. Puede ver un other... cuanto ejemplo de eh, poderoso o cómo se expresa el polvo de roca. El primero es el triple eh, dimensión que lo suelta periódicamente. And the rock duster on the right hand side is um, for bulk dusting and you can see that um, it does distribute a lot of rock dust at one time. Y eh, la maquinaria de dispersión de eh, polvo de roca en el lado derecho es para eh, cantidades grandes que usted ve que distribuye mucho polvo de roca al mismo momento. That is it for my presentation. Are there any questions? Eso es todo para mi presentación. ¿Hay alguna pregunta? Hello, my name is Catalina George. I have the following question. It is being written. Kundina Marka 4 has not finished typing her question, but Kundina Marka 11 has asked, what types of treatments do you do to the rock dust? There are a couple different additives that you can use to treat the rock dust. One is steric acid. Esta es en respuesta a la pregunta de Kundina Marka 11, que terminó primero de tipear. Hay dos tipos de tratamiento que se le puede hacer al polvo de roca. Uno es el ácido térico. Another is oleic acid. El otro es el otro ácido lico. Uh, please, um, this, is, this is the interpreter. Can, can the speaker please um, spell those acids? Steric is S-T-E-A-R-I-C. Yes. Oleic is O L E. A I see. That might not be right. <laughs> <laughs> okay, el intérprete le pidió a la oradora que de letrear a los ácidos. El primero es ácido estérico, de letreado S T E R I C en inglés. El segundo es oleaico, O L E A I C. Thank you, speaker. Um, also, one thing I want to add is that the quantities of these acids are less than 
And the acids can um, be either spray treated on the feedstock of the rock dust or um, added as a mix-in. Y estos ácidos pueden ser eh, tratados en spray o añadidos como parte de una mezcla. The, this is regarding the same question, Cundinamarca 11 says, mm -hmm. do these have any effect on the workers' uh, health? No, as I said, the rock dust, both treated and untreated, is considered a nuisance dust. Eh, en respuesta a la siguiente, a la pregunta eh, de Cundinamarca 11, que está acá en la anterior, La respuesta es que no, es, no, no, no son un riesgo a la salud. El polvo de roca tratado y no tratado es considerado simplemente un polvo molesto. That um, also too, the silica content must be less than 4% for your combined. Y también el, el, polvo, el polvo de sílica o de silicio es ser menos del 4% en, en la combinación. Therefore, other than the silica content, yes, it is a it is just a, a nuisance dust, calcium carbonate. Entonces, aparte del contenido de silica o silicio, solo es un polvo molesto, el carbonato de calcio. Cundinamarca 11 says thanks, and we will go for the question. The interpreter will now look for the question of Cundinamarca 4. Uh, which is um, the previous lady, uh, Miss, uh, just a moment. And the question is, in the researches that you have made, what is the rank, the range, Sorry, because the it's a very small window and we can't get the full question at once. The range, the speed range in which the explosion of, of coal dust propagates. There is a second question, but uh, let's take the, uh, the interpreter suggests taking them one by one. Okay, uh, we have measured flame speeds, um, we considered propagation of over 200 uh, feet per second. Um, however, I know that I cannot outrun such a flame speed, so, um, but we, that's been the minimal that uh, we've measured and considered a propagation. Bueno, eh, la velocidad de pro, eh, esto con respuesta a, con relación a la pregunta realizada con relación a la propagación, la explosión de, pro, perdón, <coughs> a la velocidad a la cual se propaga la explosión del polvo de carbón y la respuesta es la siguiente. Hemos medido velocidades de 200 pies por segundo. Yo sé que yo no puedo correr más que esto. La velocidad mínima medida es la expresada. Now the second, the, the follow-up question in the same paragraph, it says, which are the pressures that it can reach and what's the time, the te and the maximum temperature that this can achieve? Oh, um, I don't have at my fingertips the maximum pressures. Uh, we've done testing at our large-scale facility in which we looked at some of the pressures that could be attained. Um, I would have to refer to our one, um, a couple of our RIs in the past. Um, temperatures, uh, 
I would say, incredibly high. Um, Eh, con relación a la presión, primero que nada, no lo tengo aquí en la punta de los dedos, pero, eh, o de la lengua, pero en algunas de nuestras instalaciones de, uh, de gran escala hemos hecho algunas pruebas y, como le digo, no tengo exactamente eh, en este momento la información con relación a la presión, tendría que buscarla. Con relación a la temperatura, yo diría que, bueno, es temperatura increíblemente alta. Actually, I can send some follow-up information to you regarding that. De hecho, yo le puedo mandar a usted alguna información complementaria con respecto a eso. One thing I do want to point out that I, I forgot to mention during the presentation is that when you apply rock dust, it should be 80% rock dust to coal dust. Eh, otra cosa que yo quería eh, decir que se me olvidó durante la presentación es que cuando usted aplica el polvo de roca, las proporciones deben ser 80% polvo de roca, 20% polvo de carbón. When we designed the dust dispersion chamber, we did base it off a low-level explosion uh, near propagation. Cuando definimos eh, la dispersión en el polvo, eh, esto fue hecho con una explosión de bajo nivel. Uh, and we based the air pulse on that, and that was at 40 psi for 0.3 seconds. Basamos eh, la dispersión en base a esto y esto fue, de la, esto fue en 40 psi por 3, eh, por 3 segundos. 40 psi por 3 segundos. Cundinamarca 11 asks, why do you mix it with, with uh, coal dust? We don't necessarily mix it with coal dust, but if you only have a very thin layer of rock dust, you can scour the rock dust and not have enough of it to inert the coal dust. Lo que pasa es que eh, si eh, tienen una, una, sorry, can you repeat the answer? Uh, okay. <laughs> um, you have to have rock dust in the proper proportion to coal dust. Tienen que tener el polvo de roca en una proporción correcta con el polvo de carbón. If you don't have enough rock dust, the coal dust could still propagate. Si no tiene suficiente polvo de roca, el polvo de carbón todavía puede propagarse. So it's not necessarily that we're mixing the coal dust with the rock dust or the rock dust with the coal dust. Entonces no es que necesariamente estamos mezclando el polvo de roca con el de carbón y viceversa. But that when the pressure or shock wave scours the dust off the surfaces. Pero sino que cuando la presión o la onda de choque eh, empuja eh, o levanta el polvo de las superficies. It will be mixed in the air. Esto se mezclará en el aire. And you need to have 
80% rock dust in order to inert the coal dust. Y la proporción tiene que ser de 80% del polvo de roca para inertizar el polvo de carbón. There is a danger in having very fine layers of coal dust resting on top of rock dust, in which case you would want to mix that or re-rock dust on top. Existe algún porcentaje, algún, un cierto riesgo en tener polvo de carbón arriba del polvo, descansando arriba del polvo de roca, por lo que es posible que ustedes quieran aplicar una nueva capa de polvo de roca, si esto es así. Uh, Cundinamarca 11 says, uh, do you, does this mean that this would be applied only for underground or to underground coal mines? Yes. See. Si. Because you have the confinement in underground entries to propagate an explosion. Sí, porque tiene que tener el espacio confinado y la entrada al subterráneo para, poder, para que se pueda propagar la explosión. Con el marca 11 follows up with, is this applicable? In other types of mines, is it also necessary? Typically, no. Unless you would have an explosive dust present. A menos que usted tenga presente algún polvo explosivo. Dinamarca 11 says, okay, thank, uh, thank you very much. You are welcome. A la orden con Dinamarca 11. And this is the interpreter. Uh, the interpreter suggests whoever is uh, managing the chat to ask uh, Dinamarca 4 to repeat the question. She wants a question answered, but we don't have it. Oh, maybe it says here. Hold on. Apparently she wrote it again because... She was talking about something, but it's very difficult for us to go. And it is a long text. Cundinamarca 4, and Miss George. My question about the speed, pressure, and temperatures is due to the fact that it is important to keep these values in, mo in mind. Um, hold on. Short, short, small chat screen. In mind, in order to have the dimension of the danger of an explosion. And um, now we need to go up again. She wrote something. And, por favor, con Dinamarca 4, deje de escribir porque eso nos mueve el texto y entonces no podemos dar la traducción. Espérese, por favor, a que terminemos de dar la traducción. Uh, interpreter is asking con Dinamarca to stop writing because that keeps on moving the screen and then we cannot give you the translation. Okay, um, again, the dimension um, of the explosion in order to make effective control. And I would want to add that in Colombia since 2005 until the present date, 349 miners have died in subterraneous explosion. Mm -hmm. uh, the, she also mentions that the use of a self-rescuer is not a, an effective uh, measure of control? Well, I do agree in the first part. I know we have done extensive studies to build seals and stoppings. Bueno, ciertamente hemos hecho eh, 
extensivos estudios con please repeat the last uh, word uh, speaker um, extensive uh, we have conducted extensive research for building seals mine seals and mine stoppings Hemos, thank you. Hemos conducido extensivos estudios para crear sellos de minas y detenedores, stoppers de minas. And this data has also been used to um, assess and develop refuge alternatives. Y esta data también ha sido utilizada para evaluar distintas alternativas de refugio. I will provide that information. Yo les proveeré esa información. Uh, Cundinamarca Forces, thank you. You're welcome. A sus órdenes. Okay. Thank you very much. Okay, muchas gracias.